ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് യൂറിക് ആസിഡിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഇന്ന് പലരിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് യൂറിക് ആസിഡ് വരുന്നതെന്നോ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതെന്നോ പലർക്കും അറിയുകയില്ല ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളിലെ ഡി എൻ എയുടെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് പ്യൂരിൻ കോശങ്ങൾ നശിക്കുമ്പോൾ അതിലെ പ്യൂരിൻ വിഘടിച്ചാണ് പ്രധാനമായും ശരീരത്തിലെ യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് കൂടാതെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലെ പ്രോട്ടീൻ വിഘടിച്ചും പ്യൂരിൻ ഉണ്ടാവുകയും അതിൽ നിന്ന് ധാരാളമായി യൂറിക് ആസിഡ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു സാധാരണയായിട്ട് പുരുഷന്മാരിൽ മൂന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ എം ജി യൂറിക് ആസിഡാണ് കാണാറുള്ളത് എന്നാൽ സ്ത്രീകളിൽ പുരുഷന്മാരെക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ആർത്തവം ഉള്ള സ്ത്രീകളിൽ യൂറിക് ആസിഡ് ഉയരാതെ കാക്കുന്നത് അവരിലുള്ള ഈസ്ട്രജൻ എന്ന ഹോർമോണാണ് ഈ ഹോർമോണിന് യൂറിക് ആസിഡിനെ മൂത്രത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളാനുള്ള കഴിവുണ്ട് യൂറിക് ആസിഡ് എഴുപത് ശതമാനവും മൂത്രത്തിൽ കൂടിയും ബാക്കി മുപ്പത് ശതമാനം മലത്തിൽ കൂടിയും പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു യൂറിക് ആസിഡ് പുറന്തള്ളാതെ ശേഷിച്ചാൽ അവ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടാൻ തുടങ്ങും സന്ധികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസഹനീയമായ വേദനയാണ് യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം ഇത് ഗൗട്ട് റുമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിക്സ് എന്നിവയിലേക്ക് വഴിവയ്ക്കുന്നു ലിംഫോമ ലുക്കീമിയ തുടങ്ങിയ അർബുദ രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയെ തുടർന്ന് അർബുദ കോശങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നശിക്കുമ്പോഴും അതികഠിനമായ വ്യായാമശീലത്തെ തുടർന്നും അപസ്മാര ബാധയെ തുടർന്നും യൂറിക് ആസിഡ് അനിയന്ത്രിതമായി ഉയരാം യൂറിക് ആസിഡ് വളരെ കൂടുതലായാൽ വൃക്കയിൽ കല്ല് വൃക്കസ്തംഭനം എന്നീ സങ്കീർണ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം യൂറിക് ആസിഡ് ശരീരത്തിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് കോശങ്ങൾ നശിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്യൂരിൻ വിഘടിച്ചുണ്ടാകുന്നത് യൂറിക് ആസിഡാണ് ഗൗട്ട് രോഗികളിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു സോറിയാസിസ് ലുക്കീമിയ അർബുദ ചികിത്സയുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനം എന്നിവ മൂലമാണ് പ്രധാനമായും ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ട് മാംസം കൊഴുപ്പ് കൂടിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ അമിതമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം മദ്യം എന്നിവയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്യൂരിൻ വിഘടിക്കുമ്പോഴും യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്നു മൂന്ന് ദീർഘകാല വൃക്കരോഗങ്ങൾ വൃക്കാസ്തംഭനം എന്നീ രോഗങ്ങൾ കാരണമുള്ള രക്തത്തിലുള്ള യൂറിക് ആസിഡ് പുറന്തള്ളാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോഴും യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്നു തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വന്നിക്കുക പാരാ തൈറോയിഡ് അമിതമായി പ്രവർത്തിക്കുക പൊണ്ണത്തടി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ശരീരത്തിൽ നിന്നും അമിതമായി ജലം പുറത്തു പോവുക കൊഴുപ്പ് രക്തത്തിൽ അമിതമായി കൂടുക എന്നിവ കാരണങ്ങളായി പറയപ്പെടുന്നു രക്താർബുദമുള്ള രോഗികളിൽ അറുപത് ശതമാനം മുതൽ എഴുപത് ശതമാനത്തിലും യൂറിക് ആസിഡ് ലെവൽ വളരെയധികം ഉയർന്ന തോതിലായിരിക്കും ഈ രോഗികളിൽ കോശത്തിലുണ്ടാകുന്ന വളരെ വേഗത്തിലുള്ള പരിണാമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി യൂറിക് ആസിഡ് അമിതമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു സോറിയാസിസ് രോഗികളിൽ എഴുപത് ശതമാനം വരെ യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും ശരീരത്തിൽ അധികമായുള്ള യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിസ്റ്റലുകളായി കാലിൻ്റെ പെരുവിരലിലെ സന്ധികളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു ഇതുമൂലം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അതികഠിനമായ വേദന ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു കൂടാതെ നീർക്കിട്ടും വിരൽ അനക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയും ഉണ്ടാവുന്നു ഈ വേദന രണ്ട് മുതൽ നാലാഴ്ച വരെ തുടരാം കാലിൻ്റെ പെരുവിരലിലാണ് ആദ്യം ഇത് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിലും പിന്നീട് കാലിൻ്റെ ഉപ്പൂറ്റി കൈത്തണ്ട വിരലുകൾ എന്നിവയിലും ഉണ്ടാകാം ഈ അവസ്ഥയാണ് ഗൗട്ട് ഉയർന്ന അളവിൽ യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടായാൽ അത് ഹൃദ്രോഗത്തിനും രക്തസമ്മർദ്ദത്തിനും കാരണമായേക്കാം എന്നാൽ പ്രകൃതിദത്തമായ ചില വഴികൾ ഉപയോഗിച്ച് യൂറിക് ആസിഡ് നിയന്ത്രിക്കാം അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂൺ ആപ്പിൾ സിഡാർ വിനീഗർ ഓരോ ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് ദിവസവും രണ്ട് വട്ടമെങ്കിലും കുടിക്കുന്നത് യൂറിക് ആസിഡ് അളവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും നാരങ്ങാ വെള്ളം പൊതുവെ ആസിഡ് അടങ്ങിയതാണെന്നാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത് എന്നാൽ ഇത് ശരീരത്തിലെത്തിയാൽ ആൽക്ലൈൻ ആകും രാവിലെ ഉണർന്നാൽ ഉടൻ ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒരൽപ്പം നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ചു കുടിക്കുന്നത് യൂറിക് ആസിഡ് നില നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും 
ഉയർന്ന യൂറിക് ആസിഡ് നിയന്ത്രിക്കാൻ ചെറുപ്പഴങ്ങൾ ധാരാളം കഴിക്കുക കൃത്യമായ ഇടവേളകളിലായി പത്ത് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ ചെറികൾ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കഴിക്കരുത് വാദങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രതിജ്വലന ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള ചെറിക്ക് കഴിയും മുട്ടയും യൂറിക് ആസിഡ് നില സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ ഉത്തമമാണ് ഓർഗാനിക് മുട്ടയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് ശരീരത്തിലെ ഒട്ടുമുഖ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണല്ലോ വെള്ളം ശരീരത്തിലെ യൂറിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ദിവസവും രണ്ട് മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കുക വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കുമ്പോൾ യൂറിക് ആസിഡ് വൃക്കയിൽ നിന്നും മൂത്രമായി പുറത്തേക്ക് പോകും ഭക്ഷണക്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ചെറിയ അളവിൽ വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ദിവസവും എട്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് യൂറിക് ആസിഡ് പ്രശ്നം നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെ കുറയുമെന്നാണ് പഠനത്തിൽ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ യൂറിക് ആസിഡ് ഉള്ളവര് മദ്യം ഒഴിവാക്കുക പൂർണ്ണമായിട്ടും മദ്യം ഒഴിവാക്കുക ബീഫ് ഒഴിവാക്കുക ചിക്കൻ ഒഴിവാക്കുക വല്ലപ്പോഴും താറാവിറച്ചി കഴിക്കാം യൂറിക് ആസിഡ് പ്രശ്നമുള്ളവർ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമായ അറിവുകൾ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരറിവുമായി വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം